Zapomniała powiedzieć Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zapraszam was na kolejny odcinek, ja pana zjadam. Właśnie się zorientowałam, że już od wieków nie robiłam dwóch zestawów w jednym odcinku. Więc, moi drodzy, właśnie przyszła na niego pora. Dorwałam jakieś dwa zestawy, które wydają się być bardzo proste i bardzo jakby krótkie, dlatego stwierdziłam, że zrobię je razem w jednym odcinku. Jeden z nich to jest karuzela z konikami, a drugi to jest... hmm... To są jakieś dropsy, które mają zmieniać smak picia i ma otworzyć nowe smaki, ogólnie jakieś coś związane z napojem. Więc zacznijmy. Jak widzicie, tak wyglądają zestawy i tutaj możecie sobie dokładniej spojrzeć na tą karuzelę z konikami. Mam nadzieję, że będą miały taki kolor, bo jest po prostu przepiękne. Naprawdę to opakowanie tak bardzo do mnie przemawia. I tutaj są te dziwne drażetki w różnych smakach i mają coś robić z napojem, nie wiem. Wydaje mi się, że chyba zacznę od karuzeli, bo już nie mogę doczekać, jak ją otworzę. Więc to na razie odkładam na bok i cała atencja idzie na koniki. Jak widzicie, one są z firmy Hart i spróbuję otworzyć to opakowanie tak, żeby jak najmniej je zniszczyć. Ale jestem głupia, zapomniałam wam pokazać tył. Więc tak wygląda tył i tutaj jest instrukcja, tutaj jest chyba pokazane, jak to wygląda. Oby. Więc w takim razie otwórzmy opakowanie. Tum tum. O oh, no. Kłamali. Zwykle w tych zestawach nie kłamią. W sensie tak jak wygląda okładka, opakowanie, tak wygląda też zestaw w środku. Tak na pewno ma krasi, to na 100%, ale widzę, że Hart tutaj idzie w taki chamski clickbait. W sensie po prostu chcesz kupić to, bo to jest takie piękne. A tutaj spójrzcie. No nie. No nie, jak gdyby wszystko jest zielone, co znaczy te koniki są bardziej zielone niż takie turkusowe, ale i tak ten kolor byłby spoko, gdyby nie to, że to co miało być pięknym różowym konikiem jest w ogóle pomarańczowe. No nie wiem, ja, ja tu jestem zawiedziona, bo tutaj nic nie pisali o różnych smakach i różnych kolorach, więc fail. Fail hard jesteście B. W każdym razie, to jest jeden z tych zestawów, w których nie trzeba robić własnych żelków. Tutaj one są już gotowe, więc jak widzicie jest parę koników w dwóch kolorach. I do tego mamy dwa kartoniki. Jeden z nich wygląda w ten sposób, albo tak, nie wiem, chyba. W każdym razie tak, <śmiech> nie wiem czy jest do górnogami czy nie. A drugi wygląda w ten sposób. Uuu, okej, okay. i że to niby raz ma stworzyć karuzelę. No dobra. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że według instrukcji to wszystko pójdzie świetnie. Więc już patrzę, co ja mam zrobić. Może się okazać, że nie jestem takim super architektem i, i, jak to się mówi, projektantem, budowniczym, nie jestem bobem, ale spróbuję coś wykminić z tej instrukcji. Zaraz znajdę w takim razie, no konieki muszę odłożyć, bo one pewnie będą jak ostatnie. Muszę chyba po prostu wyrwać te wszystkie rzeczy najpierw. Owo. I teraz ta część. Fajnie, że tu nie trzeba wycinać, serio. Wycinanie jest zwykle jest takie pracochłonne, a tutaj po prostu wyjmuję i jest, więc to mogę już wyrzucić. Mm, I teraz to. Czy tutaj tak samo to będzie działało? Chyba tak, tylko tu już nie wychodzi aż tak łatwo. To mnie przerasta. Przysłonę się bliżej do stołu i jedziemy. Postaram się to zrobić tak, żeby jak najbezpieczniej było. O, tutaj proszę bardzo, coraz lepiej mi idzie. Ale muszę wam powiedzieć, że się stresuję, żeby właśnie tego nie rozwalić. Bo potem będę musiała to kleić na jakąś taśmę klejącą. I ostatnie. A, udało się. Teraz jeszcze tylko powyjmuję te koniki, bo widzę, że one tutaj też są do wyjęcia. I ostatni konik. Okej, okay, udało się. Bez zbędnych problemów, które mi to zajęło, ale jednak. Dobra, więc teraz skoro już mamy elementy, może koniki sobie odłożę. Mamy elementy i przechodzę znowu do mojej instrukcji. To... Aha, bo tutaj jest jeszcze takie coś. O, to trzeba pewnie odgiąć. I tutaj trzeba pozaginać te wszystkie brzegi. Tak jak jest tutaj, wiecie, delikatnie nacięte, to to chyba trzeba po prostu pozaginać. Serio czuję się jak jakiś bob budowniczy. No dobrze, i teraz to trzeba włożyć tu. Ale naprawdę to jest fajne, że nie trzeba nic kleić taśmą klejącą, ani klejem, tylko zobaczcie, tak po prostu się trzyma. Mega bajer. Dobra, i teraz tu trzeba to powkładać w to. No. Chodź, że... O! 
Udało się. Okej, okay. chyba to mamy. Tutaj pod spodem to wywinę, tak żeby właśnie trzymało się na płasko. Ale czas, spójrzcie jak to pięknie wygląda i jest właśnie takie stabilne bardzo, więc mi się wydaje, że tak połowę już mamy za sobą, może, a może nie. Teraz została w takim razie góra. Chyba znowu trzeba pozaginać to. O, tak, pozaginać. Ale jak to jest w ogóle ładne, nawet od środka ma taki ładny pattern. Dobra, i teraz trzeba to włożyć tu. A, to muszę odgiąć. Uuu, o, i wygiąłam to w drugą stronę. To chyba powinno być o tak, o. Ale czad, spójrzcie tylko na to. No i dobra, co dalej? Aha, to musi iść w dół w takim razie. I czy to będzie działało? Au! Okej, okay, to się samo pięknie kręci. No dobra, dobra, to teraz takim się czas na koniki. Skoro mam już te dwie części, to tą na razie odstawiam. I tutaj jest miejsce na koniki z tego, co widzę. I to wygląda w ten sposób. Uuu, ale się jaram. Dobra, słuchajcie, czat. Biorę koniki. Mogły być innych kolorów, ale już nie będę narzekać. Są te zielone mi się bardzo podobają. Są takie miętowe. Mam nadzieję, że będą pyszne. Otwieram. Mm, ale ładne! Powącham je. O Jezu! Jak mocno zapachniało... Oh, tylko nie wiem czym. To trochę smakuje jak takie wszystkie owoce świata, ale bardzo dobrze to pachnie. Tak super intensywnie, bo od razu mi zaczęły śnianki pracować. Nie mam pojęcia, ale pachną bardzo ładnie. I spójrzcie na to, jakie one są prześliczne i mają nawet taki detal, jak tutaj serduszko na boku, a ten zielony ma gwiazdkę. Są przecudowne, w sensie takie złodziutkie i miękkie i pokryte jakimś cukrem albo czymś, ale wyglądają przecudownie. Dobra, więc w takim razie koniki wbijajcie na karuzelę. Mam już tutaj wszystkie położone i naprawdę powiem wam, że pachnie to tak cudownie, że się, no, cały czas się ślinie. Więc muszę wziąć kawałek karuzeli, jak gdyby, to miejsce. O, i tutaj trochę odgiąć te dwa wichajstry. I teraz mam wsadzić tego konika. O, chyba nawet... O! Chciałam powiedzieć, że chyba nawet się trzyma. Zastanawiam się, jak to zrobić, żeby one się trzymały wszystkie. Dobra, wchodź tu koniu. Będziesz siedział tak. Teraz następny. Dobra, jakoś to jest. Teraz ten. Znowu będą na przemian. Ale naprawdę jestem zawiedziona, że to wyszły pomarańczowe koniki, a nie różowe. O, patrzcie jak pięknie. Tylko przeciążają całą karuzelę. Zielony. O. Okej. Okay. Tutaj zostały jeszcze dwa kucyki. Nie wiecie, czemu tak zrobili. Może na zapas, a może po to, żeby właśnie można było sobie zjeść, żeby od razu nie było płaczu, że już się skończyło. Więc tak wyglądają kucyki na karuzeli. Teraz biorę tą część i... Dobra, trzyma się. Oby się trzymało. Jezu, żeby się tego nie przewróciło. Uwaga. Kręcę. O, Tego się szybko zatrzymuje ta karuzela, ale jest urocze. Boże, czy to, czy to nie jest najsłodsze ever? Uwaga, kręcę jeszcze raz. Ech, szkoda, że nie ma takiej osi, żeby one się mogły o, równo kręcić. Ale one są takie słodkie, tylko spójrzcie, jak dziwnie się bajtają w końcu. Ale tak czy siak, nie przypuszczałam, Naprawdę, bo aż głupio. Nie przypuszczałam, że sprawi mi to taką radość, bo to jest własnoręcznie zrobiona karuzela z uroczymi żelkami w kształcie koników. I pachną pięknie, wyglądają pięknie. No i oczywiście jak zwykle nie mogę się doczekać, kiedy ich spróbuję. Tak jest. O Boże, prześliczne. Lo, 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 lo. Lo, lo, lo. Och, konisie. W każdym razie robiło się całkiem szybko, bo zajęło mi to może z 15 minut i teraz mam nadzieję, że w smaku będą równie dobre, co y, wyglądają, że tak powiem. Jeszcze raz ostatni zakręcę. Ech. Nie, w którą stronę mnie pić. Hej! One są niesamowicie piękne. Sprawia mi tą wielką radość. No dobrze, ale teraz co się stanie, kiedy wyjmę jednego z karuzeli? Czy przeciąży, czy spadnie? Uwaga, spróbuję wziąć tego pomarańczowego, co miał być różowym. O, teraz ten jest na ziemi. Chyba się karuzela nie będzie kręciła, ale on teraz się zrobił gruby. W każdym razie mamy takiego pięknego żelka. O, i spróbujmy. Mmm, może on pachnie brzoskwiniowo. 
Ojej, i ma jeszcze grzyweczkę. Mam nadzieję, że to będzie widać, ale spójrzcie. Może przesunę to tu, o, i zobaczcie tylko jaką ma grzywkę tutaj. Urocze one są, Boże, takie malutkie, a takie piękne. No dobrze, ale teraz będę go zjadł. Zresztą jej jakiś malutki. Tak, więc pachnie coś, ale brzoskwiniowo. Mmm, 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 mmm. Mogę powiedzieć, że to jest brzoskwiniowy. Tak mi się wydaje, tak? Jak on miał celować, to brzoskwiniowy, ale taki pyszny, naprawdę mm, bardzo smaczny, taki dosyć jędrny, w sensie, że to nie jest jeden z takich rozwalających się żelków, mm, tylko on był sprężysty bardzo i naprawdę bardzo, bardzo smaczny. O, i teraz właśnie tutaj mamy jeszcze te dodatkowe koniki i one są właśnie po to, że jak już zjemy wszystko z naszej karuzeli, to żeby nie było y, wstydu i płaczu, że już się skończyło, to można powkładać te takie sztuczne koniki, kartonowe i też mieć swoją karuzelę, więc to fajnie rozkminili, ale ja tutaj jeszcze nie skończyłam, bo muszę wyrównać wagę, muszę wyrównać balans i zjeść tego oto konika. Zapomniałam, pochodzi czas na próbę testu. Zjadłam coś bez próby testu. Chyba mi się zderzyło pierwszy raz w ciągu od, od samego początku, czyli w ciągu czterech lat. Pierwszy raz. Nie wiem, co się stało z moją głową, może byłam tak zachwycona tym konikiem i jego grzywką. Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, czas naprawić ten błąd. Uwaga! Czas na próbę testu! O wiele lepiej teraz mi jest, kiedy to powiedziałam. No. Hmm. Ten pachnie chyba trochę słabiej niż ten pomarańczowy. Ale sprawdźmy, jak smakuje. Hmm. Hmm, hmm. Jakbym miała obstawiać, jaki to jest smak, to bym powiedziała, że to jest smak sody. Ale, o dziwo, jest naprawdę dobry. W sensie smaczny, taki słodki, trochę jakby oranżada, taki właśnie oranżadowy. Więc nie jest to taka ta niedobra, słodka, taka mdlista soda, tylko naprawdę spoko żarek. Taki oranżadowy bym powiedziała po, po polsku nasze, naszemu, naszemu polsku. Więc teraz jak widzicie, waga już została zachowana, natomiast <śmiech> nie ma co się przejmować, bo ponieważ mam jeszcze dwa pozostałe koniki, które właśnie tutaj powkładam i cała karuzela będzie znowu piękna. Halo, halo. O nie, 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 koniku. A, my tej konik wypadł. Nie. A już wiem, dlaczego wypadł, bo wkładam go nie tą stroną. A. Siedzi. I teraz tego włożę tu. A, uroczę. I karuzela znowu się kręci. No naprawdę, sprawia mi to wielką radość. Ale na razie zostawmy tę karuzelę, odstawię ją na bok. Mimo, że jest taka piękna i w ogóle. Ale mamy przecież nasz drugi zestaw. I jak widzicie, tutaj jest narysowana jakaś dzika, po prostu dzika oranżada, czy tam dzika szklanka z napojem. A tutaj mamy cztery smaki i tu... A, nie wiem, jakie to są smaki, ale poczekajcie, niech ja obstawię, bo jestem całkiem dobra w obstawianiu takich rzeczy. To będzie smak sody, to będzie smak cytrynowy, to będzie smak coli, to winogrona, a to... Hmm, może zielonego jabłka. Tak bym obstawiała. Ja już, słuchajcie, po czterech latach jestem naprawdę profesjonalistką. Tutaj z tyłu jest znowu po japońsku. Instrukcja. Jakie smaki pomieszamy, to co nam wyjdzie. I zakładając, że zgadłam, jeżeli chodzi o smaki, no to na przykład mamy tak. Cytryna z winogronem i z jabłkiem daje... A, aha. Już myślałam, że zgadnę, bo tu będzie jakiś kolor, ale okazuje się, że jednak nie, że tu jest po prostu coś napisane. I zastanawiam się, czy teraz korzystać z Google Translatora i dowiedzieć się, o co chodzi, czy lecieć na żywioł i nie psuć sobie zabawy. Chyba znając mnie wiecie, że <śmiech> nie skorzystam z Translatora, tylko pójdę na żywioł, więc otwórzmy opakowanie. Tutaj jest zaznaczone miejsce, gdzie mam przeciąć nożyczkami. Poszło jak z płatka. I teraz otwarcie. Wygląda to w ten sposób. Wy widzicie pierwszy. Mmm, pachnie słodko i jakby wata cukrowa. Uuu, nice! Ale ogólnie widać z tej małej instrukcji, że zamierzeniem, gdyby celem jest to, żeby mieszać jak najwięcej smaków i odkrywać nowe smaki. Więc w takim razie przygotowałam sobie wodę. Będę brała około 50 ml na każdy napój, żeby gdyby smak był intensywny, no i żeby się jakoś tak super nie, nie opiła tego. Więc tak, wyjmę może każdy smak. 
Może je właśnie wyrzucę i zobaczymy ile mamy jakiego smaku. O, czyli tak, tu są sody podejrzewam. Tu jest pięć, teraz brązowe. Albo nie, brązowe będą na końcu, bo one do niczego nie pasują. To teraz weźmy różowy. Ale będzie jazda jak wszystkich, będzie pięć kolorów. I chyba zresztą tak właśnie jest. Napiszcie w komentarzu, jak też lubicie sobie tak dzielić, na przykład skitesy albo coś takiego, albo MMSy. MMSy? Tak, jak oni to zrobili? Wszystkich smaków jest po 5 sztuk. To oni to jakoś, nie wiem, dziwne, bo zwykle jest tak, że po prostu sypią z różnych kotłów do jednego opakowania i po prostu jest. A tutaj po 5 z każdego koloru jestem zaskoczona. Dobrze, spróbujmy w takim razie niebieskiego. Nic się nie dzieje. I szczerze mówiąc, to wygląda po prostu właśnie jak takie, takie dziwne skitle, skitlesy, skitlesy, skitel, skittles. Tak właśnie to wygląda. Myślałam, że jakoś się to będzie rozpuszczało. O, coś tu się dzieje, jakieś farfocle się dzieją. Wygląda mi to podejrzanie. No dobra, na instrukcji jak gdyby trudno jest zgadnąć, jak to się powinno rozpuszczać, ale to, co jak gdyby do mnie przemawia, dlaczego moim zdaniem to jest właśnie do rozpuszczania, to to, że tutaj jest taki napój i tutaj leci jakiś smak, a tu jest jakiś jakby woda. A poza tym tutaj jest takie dziwne opako... znaczy dziwny rysunek takiego jakby drinka, coś tam. Ale z drugiej strony tutaj nie ma żadnej instrukcji, żeby nalać wody i coś zrobić i wymieszać. A w Japonii jest tak, że zwykle, jeżeli coś wymaga właśnie nawet wymieszania, to ja nagdają to w instrukcji. Hmm. Więc może tak, pomieszam to jeszcze chwilę, chociaż wątpię, żeby to się rozpuściło, bo to wygląda jak po prostu twardy cukierek. Z tego co widzę, to rozpuściła się tylko ta otoczka i w ogóle przez to latają jakieś farfocne. Spróbuję, może tak zobaczę, może coś z tego jest. Hmm. E, próba testu. Czy coś? Nie, to chyba się nie zajrze do... Nie wiem. <śmiech> coś jest ze mną i tak w tym odcinku. Załóżmy, że to się nie zajrze do próby testu, bo muszę powiedzieć, że nie czuję nic, nic oprócz wody. Nie, wydaje mi się, że to jakiś fail. Może to w takim razie wcale to nie chodzi o to, że to jest, wiecie, do rozpuszczenia w wodzie, tylko po prostu są jakieś żelki, takie cukierki i żelki. Ale w takim razie, jeżeli rzeczywiście tak jest, że to są po prostu cukierki, to po prostu spróbuję właśnie je pomieszać tak w twarzy i zobaczę, jak to działa. No dobra, więc skoro moje pierwsze podejście okazało się fajnym, to zróbmy to w dobry sposób. Czyli tak, jak tutaj napisali, po prostu żreż cukierki i mieszasz smaki. Więc może najpierw odkryję smaki poszczególnych kolorów. Ja skoro już zmarnowałam jedną błękitną, to zmarnuję jeszcze, znaczy nie, wykorzystam teraz w dobry sposób. Mm, mm. Może tak. Po pierwsze, czas na próbę testu. To jest jakiś failowy odcinek. Ja nie wiem o co chodzi. Tu nie potrafię czegoś zrobić. Tu zapominam o próbie testu. Potem znowu zapominam o próbie testu. Przepraszam was bardzo, ale nigdy mi się tak nie zdarza, więc jest to wyjątkowy odcinek. Jesteście świadkiem historycznej zmiany, czy historycznego failu. Nieważne, w każdym razie wracając do smaku. Tak, miałam rację. To jest soda. Skorupka jest trochę... A właśnie, skorupka, no bo to jest trochę jak skitelsy, ale ma inną trochę teksturę. To jest trochę jakby pomieszać mambę ze skitelsami. Więc ma skorupkę, która jest bardziej miękka niż właśnie w skitelsach, to nie jest taka chrupiąca bardzo. I ona jest bardziej słodka. I to była taka słodka soda. A potem w środku jest trochę bardziej kwaśne, więc właśnie to było trochę tak jakby kwaśna soda, już nie było aż tak źle. Ale sprawdźmy teraz w takim razie ten fioletowo-różowy, fuksja. Obstawiam już to winogronko. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Mm na początku było pycha, a teraz mi zaleciało jakimś mydłem. No nie jest złe. I dosyć długo się żuje. Spoko, fajne. Teraz w takim razie zielone. To może być albo na przykład jakaś taka limonka, chociaż nie, bo tu już jest cytryna żółta, podejrzewam, że to jest cytryna. To chyba to jest jabłko. Jabłko albo kiwi? Ale raczej nie dają kiwi do zestawu, więc chyba jabłko. Hmm, ale nie umiem tego do końca określić. To może być tajemnica, ale wydaje mi się, że jabłko. Jak skończę testy, to sprawdzę sobie tutaj, w sensie rzeczywiście przetłumaczę i zobaczę, jakie to są smaki czy trafiłam, bo może mi się tylko, wiecie, wydawać. Więc to zawsze że było zielone jabłko. Teraz żółty. Mhm. 
cytryna. Taka fajna, lekko gorzkawa, wiecie, jak skórka z cytryny. Mmm, bardzo dobra. I jeszcze właśnie strasznie mi smakuje, strasznie mi się podoba ta tekstura tych cukierków, bo to jest właśnie, to jest jeszcze lepszy Skittles. O, bardzo dobra. Dobra. Mmm, mmm. Popiję sobie wodą. I ten cukierek nadal się nie rozpuścił, tylko jest, wiecie, bardziej mleczne takie. Ale czas na ostatni. Jestem w tym naprawdę dobra, bo to jest kola. I to taka przepyszna. Serio, smaki tych cukierków są genialne. Są przepyszne. Ale nurtuje mnie ten zielony, bo jego nie jestem do końca pewna. Zaraz sobie sprawdzę. W Houston mamy problem. Okazuje się, że te litery są zbyt stylizowane, żeby Google Translator mógł je odczytać. Więc ten jeden smak zostaje tajemnicą. Ale teraz na przykład jest tutaj pokazane połączenie żółty, różowy, zielony. Spróbuję tego. Żółty, różowy i zielony. Uuu, i tak trzy na raz. Nieźle. Hmm. Jako wydzielam takie ilości śliny, że nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. One są takie dobre. Mm. Nie do końca jestem w stanie stwierdzić, co ja teraz jem. W sensie, jaki to jest smak. Bo to było pomieszanie cytryny, winogrona i czegoś, co chyba jest jabłkiem. Ale nie stworzyło to dla mnie innego smaku. Tylko po prostu było bardzo owocowe i bardzo intensywne. Więc to jest słabo. Ale jest tu jeszcze taka mieszanka, że są dwa niebieskie. Nie wiem, czy poświęcać aż tyle, ale tutaj jak widzicie... Masz wam obrócę. Tu są dwa niebieskie, zielony i różowy. Czyli wygląda to w ten sposób. I tutaj chyba by była jakaś soda o smaku... No właśnie pytanie, co się stanie, jak się pomiesza różowy i, i zielony? Sprawdźmy. Czuję sodę. A poza nią po prostu jakiś owocowy smak. Wydaje mi się, że jest mega trudno zgadnąć takie mieszanki bez żadnej podpowiedzi, bo to już jest zaawansowana akcja. Mm. Pewnie oni tu napisali, że to jest jakaś soda o smaku ananasa na przykład. Spróbuję sobie jeszcze tak po prostu niebieskiej i żółtej, bo to powinna wyjść taka kwaśna oranżada w teorii, no bo cytryna i baza taka oranżadowa. Więc spróbujmy. Próba testu. Mmm, mmm, ej! Wydaje mi się, że podwójne kombinacje działają o wiele lepiej niż takie właśnie przed potrójne, bo poczwórne, bo popiątne. Bo tutaj rzeczywiście mogłam wyczuć ten smak. Cytryny i sody pomieszały się razem i wyszła właśnie taka kwaśna soda. Taki wiecie, bardziej kwaśny napój gazowany, więc mega czat. Dajcie koniecznie znać, który z tych dwóch zestawów podobał się Wam bardziej. Czy karuzela, czy te dziwne dropsy? Można tak powiedzieć. A ja jak zwykle dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejną środę na tym kanale, a w kolejny piątek na kanale Beauty. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie klikając tutaj na górze. Dzięki pięknej i pa, pa.